Ciudad Escondida, con Clara Taoces. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Ciudad Escondida en claratahoces.com. Antes de nada me gustaría agradeceros el seguimiento al canal e invitar a suscribiros a este canal si es que aún no lo habéis hecho. Y si os ha interesado el vídeo de hoy, al final, por favor, darle al like. Vamos a comenzar ya con el tema de hoy, los sueños lúcidos, la tercera parte. Si viste las dos anteriores, sabrás que en el primer vídeo, si no lo tienes aquí abajo o aquí arriba, o sea, en la descripción, en el cajetín, puedes verlo, eh, comenté qué eran los sueños lúcidos y qué se podía hacer para tenerlos, las técnicas necesarias, los preparativos para acceder a la lucidez en sueños. En el segundo vídeo ya hablé de la estabilización de los sueños, es decir, una vez que consigues esa lucidez, eh, lo que puedes hacer para mantenerla y qué tipo de actividades puedes desarrollar en un sueño lúcido. Si no lo has visto, de nuevo te dejo aquí abajo en el cajetín o aquí arriba el segundo vídeo para que puedas acceder y que este tercero que vamos a emprender hoy te resulte más sencillo y puedas llevarlo eh, con los conocimientos previos que eh, manifestamos en los dos anteriores. Dicho esto, vamos al tema de hoy, los sueños lúcidos, tercera parte. Bien, pues en la tercera parte lo que vamos a hacer es hablar de los personajes que pueden aparecer en tus sueños lúcidos. ¿Qué tipo de personajes te vas a encontrar y qué actividad tienen esos personajes, ¿no? esos personajes misteriosos que aparecen en nuestros sueños lúcidos? También me gustaría hablar de la incubación de los sueños, algo que te puede servir tanto si practicas la lucidez en los sueños como si no, es decir, la forma de incubar un sueño. Vamos a comenzar con la incubación de los sueños. ¿Qué es incubar un sueño? Eh, mucha gente cuando tiene un problema, un dilema, una decisión que tomar eh, de repente y no sabe cómo solucionarla, se le suele decir esto de consúltalo con la almohada, que en realidad lo que viene a ser es una especie de frase que te recomiendan que te des tiempo para poder analizar la situación y tomar una decisión adecuada. Pero también, ojo, cuando hablamos del terreno de los sueños, esto de darte un tiempo y de consultarlo con la almohada tiene también que ver con los sueños, tiene que ver con las eh, apreciaciones que eh, aparecen durante los sueños después de acostarnos con un dilema. ¿no? Que esto hemos visto además en otros vídeos, como la creación actúa muchas veces en personajes que están dándole vueltas a un asunto y no tienen la solución y después de un sueño Resulta que encuentran la clave, ese elemento que les faltaba, esa idea que era fundamental para desarrollar el invento en el que tenían entre manos, la fórmula matemática, la fórmula química, etc. Bueno, pues eh, la incubación de los sueños nos puede ayu ayudar en este sentido, tanto si practicamos la lucidez como si no. Es una técnica que es relativamente sencilla, ya en la antigüedad pues era empleada tanto por los egipcios como por los indios quechua del Perú, como por ejemplo en Grecia. Eh, lo que pasa es que nosotros no vamos a hacer un ritual complejo, sino que vamos a elaborar un pequeño ritual que nos sirva para esa incubación. ¿Cómo hacer esa incubación? Bueno, pues toma nota si quieres, coge papel y bolígrafo que vamos a explicarlo por pasos. Como he explicado antes, en diferentes culturas, en diferentes tiempos, se ha realizado la incubación de sueños, muchas veces seguida de complejos rituales que nosotros no vamos a emplear. Pero sí me gustaría exponer un dato, un dato concreto, y es que se han realizado experimentos de la incubación de, la, de los sueños en la Harvard Medical School con resultados bastante buenos. Eh, lo que es importante aquí y interesante es que el proceso es más sencillo de lo que parece, lo que pasa es que hay que llevarlo a rajatabla y hay que eh, practicarlo muchas veces para obtener eh, en principio resultados que nos puedan servir. ¿no? Eh, yo te voy a mostrar unos pasos sencillos. El primero de ellos es anotar la intención que tienes en el sueño. Esto ya digo que vale tanto para los sueños lúcidos como para los que no son sueños lúcidos, simplemente que queremos resolver un problema y no sabemos cómo, y es plantearlo a nuestro subconsciente. La forma de hacerlo es realizar una pregunta anotada en un papel eh, y de la manera más clara y sencilla que puedas concebir, que la pregunta mmm, no sea de simplemente sí o no la respuesta, sino que eh, dejemos abierta esa cuestión para obtener la mayor información en nuestros sueños sobre la pregunta que estamos realizando. Cuestiones que nos preocupan en el día a día, cómo enfrentarnos a, a una situación concreta, eh, todo eso podemos eh, anotarlo en el, en el papel. 
Eh, después eh, haces un dibujo que sea esquemático de lo que acabas de preguntar, de tu duda, de lo que tú quieres saber. Esto lo podemos hacer en principio en el, en el diario de, de sueños. Podemos coger una, la, hoja, la hoja de la izquierda del diario, realizar la pregunta y el dibujo y dejar la zona de la derecha para que una vez que te hayas despertado eh, anotes rápidamente lo que has soñado y ver si tiene relación con tu pregunta, con lo que tú has querido resolver durante el sueño. Eh, como digo, lo podemos hacer en el diario, pero si quieres reforzar aún más esto, anótalo en un papel y mételo debajo de la almohada. Anota la pregunta, copia lo que has escrito del diario, la misma pregunta, realiza el dibujo, lo doblas y lo metes debajo de la almohada. De esta manera estás eh, intensificando tu intención de querer obtener una respuesta. Eh, poco a poco las respuestas llegarán. Luego te sugiero que eh, de alguna forma crees tu propio ritual, entre comillas, a la hora de incubar un sueño. Es decir, antes de incubar un sueño, las veces que lo vayas a hacer, imagínate que decides hacerlo una vez por semana, la incubación del sueño, eh, prepara tu propio ritual. Por ejemplo, mmm, decide que antes de acostarte, cuando vayas a hacer ese ritual, quieres escuchar determinada canción, determinada música, leer un poema, meditar, eh, repetir de a ti mismo qué es lo que quieres conseguir. Es decir, realizar siempre la misma acción, convertirla en un ritual para eh, avisar un poco al subconsciente de que estás queriendo entrar en él y que eh, quieres obtener una respuesta de algo que te preocupa, que te inquieta y que quieres tener una respuesta. Esto es eh, interesante, como ves, tampoco es muy, muy complicado. Luego hay que darle cierta vidilla a, al sueño, es decir, tienes que creer en lo que estás haciendo. Es decir, la intención que tú pongas en toda esta incubación del sueño va a ser proporcional a la respuesta recibida. Esto quiere decir que cuanto menos interés pongas en el tema, si lo haces mecánicamente y porque de, piensas de saber si esto funciona, pero sin tener demasiada fe en ti mismo, eh, es probable que las respuestas sean escasas o nulas. Eh, luego, mientras te quedas dormido, repite mentalmente esa pregunta, esa pregunta que has formulado. Tenla clara, eh, actúa con consecuencia, repite la, la pregunta antes de quedarte dormido y eh, posiblemente al poco tiempo empezarás a descubrir que tienen cierta relación esos sueños que has tenido durante la incubación con la cuestión que te inquietaba. Esto eh, lo vas a ver con el tiempo, pero la forma de saberlo es apuntando nada más despertarte el sueño al lado de la pregunta de la incubación y ver si esto tiene algún tipo de relación de relevancia para ti. Eh, la incubación de los sueños, como digo, no es necesaria para la lucidez, es decir, lo puedes hacer independientemente de que practiques la lucidez del sueño, pero sí que te servirá, y esto es un consejo, como activador de la lucidez. Es decir, si tú, por ejemplo, has planeado que quieres eh, elaborar un sueño concreto, que quieres enfrentarte a una situación concreta y verte, por ejemplo, en una playa del Caribe eh, bañándote con pues, las sombrillas, la toalla, estando ahí al sol, un sueño, digamos, placentero para ti, es muy posible que eh, cuando se produzca este sueño el, el subconsciente te haga preguntarte si eh, esto tiene que ver con lo que tú preguntaste. Es decir, esto que parece tan eh, bonito y creado por mi mente, que es lo que yo pregunté, lo que yo pedí que apareciera en el sueño. Quizá estoy soñando. Entonces es la forma de activar esa pregunta de lucidez y descubrir que estás dentro de un sueño lúcido y poder desarrollar la lucidez a partir de ahí. Como digo, no es imprescindible, esto es algo independiente de, de los sueños lúcidos, lo puedes hacer o no. Pero mm, te recomiendo que lo practiques en el día a día de vez en cuando para ver si te sorprendes con los resultados, como me he sorprendido yo a veces. Y ahora vamos a la segunda parte del vídeo. Esta parte yo sé que es un poco intrigante, incluso para mí, ¿no? que son los personajes que aparecen durante los sueños lúcidos. Cuando tú accedes a la lucidez, pues por ejemplo, te puedes encontrar en medio de, de una ciudad, que puede ser tu ciudad u otra ciudad que no conoces, pero una ciudad en la que, por ejemplo, hay gente paseando, hay como si fueran personajes que, que están ahí, que no sabemos muy bien qué intenciones tienen, porque mmm, si te paras a hablar con ellos, que muchas veces el error es que no nos paramos a hablar con esos personajes, eh, en principio, 
como hemos explicado en anteriores vídeos, los sueños lúcidos son creaciones del subconsciente, son creaciones propias tuyas. Entonces, estos personajes en principio son prolongaciones de diferentes facetas de, de tu ser, de tu carácter. ¿no? Pero te vas a encontrar que no todos tienen la misma personalidad y no todos te van a obedecer o van a hacer lo que tú quieras. Eh, por ejemplo, los primeros personajes que destacaríamos son los que llaman sonámbulos, que son aquellos personajes que apenas interactúan, que parecen casi figurantes como de una película, que pasaban por allí, y que si tú les preguntas quizá ni te contesten, o te contesten con monosílabos, te digan sí, no, pero si no entren a una conversación contigo. Eh, luego te vas a encontrar los personajes, digamos, amistosos, ¿no? personajes en los que tú te acercas para preguntarles algo y ellos te contestan de manera amigable, te pueden incluso ofrecer algún consejo, algún tipo de ayuda, eh, y que están ahí, digamos, de una forma amistosa. Eh, hay un tercer tipo de personaje que es parecido al personaje amigable, pero que va un poco más allá, que es el guía. A mí la palabra guía en general no me gusta utilizarla, eh, porque me remite un poco, mmm, a, en cierta forma, a que el guía te está indicando eh, lo que debes hacer cuando yo creo que la libertad de uno mismo pues es precisamente hacer lo que uno cree que debe hacer ¿no? pero a veces el consejo del guía es decir personajes al que tú acudes porque tienes un problema o tienes una duda importante y necesitas eh, un empujoncito pues ese sería el tipo de personaje que lo puedes encontrar en el camino o puedes pedir en el sueño lúcido que aparezca ese guía para hacerle una consulta concreta bueno, ese sería otro personaje, como digamos, eh, que te sigue eh, y te puede ayudar, incluso te puede acompañar durante el sueño. Eh, hay otra serie de personajes que son menos relevantes, pero que quizá merecerían eh, un capítulo aparte, que lo, quizá lo haga más adelante, no, no digo que no, que son personajes que no siempre son amigables, porque hay que tener en cuenta que los sueños lúcidos, que algunos me lo habéis preguntado, no significa que vayan a ser siempre sueños placenteros, siempre sueños agradables. Muchas veces los sueños lúcidos son pesadillas, porque lo que hacen es ponerte frente a una realidad que tienes en tu vida diaria y cotidiana, en tu vida de la vigilia, y que eh, eh, lo que hacen es que intentan que tú resuelvas esa situación. Con la lucidez tú lo que puedes hacer es huir de ahí, no enfrentarte a esa situación o puedes enfrentarte a ella a esos personajes que aparecen, a esas dudas, a esas sombras, por así decirlo, que aparecen también en los sueños. De ti depende el enfrentarte a ellos. En cualquier caso, con todos los personajes que te, que te encuentres, intenta ser eh, amigable e interactivo. ¿Por qué? Eh, porque son facetas al final de ti mismo, son extensiones eh, de nuestra personalidad y todas tienen algún tipo de función. Eh, de ti depende querer conocer y ahondar más en ti mismo o no. Pero eh, tú piensas que cuando estás siendo desagradable con un personaje en un sueño lúcido, en realidad lo estás siendo desagradable contigo mismo. ¿no? Hay una faceta de ti que no te gusta y te comportas de manera poco amigable, vamos a decir. Eh, en cualquier caso, eh, con esto que hemos explicado hoy, ya creo que hemos hablado suficientemente del tema de los sueños lúcidos, quizá más adelante eh, regresemos a ello. A mí me gustaría saber si durante esta serie de vídeos que hemos hecho has conseguido alcanzar la lucidez en alguno de ellos, si has seguido las técnicas que indicamos en los, en los primeros vídeos y si eh, has tenido algún sueño eh, lúcido relevante. Si es así, puedes dejarlo en los comentarios, nos interesará yo creo que a todos eh, leerlo. También puedes dejar tus dudas, sugerencias sobre otros temas. Abajo yo del cajetín está la lista de sueños, pero también están los libros que, eh, sobre sueños lúcidos eh, puedes encontrar, hay muchos, pero yo he marcado algunos que me parecen interesantes o que mm, directamente eh, de los que he leído me han parecido los, los mejores y puedes consultar y bueno, pues mm, ahondar más en la cuestión, en el tema. Y dicho todo esto, pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Acuérdate de darle al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, comparte con tus amigos para que llegue a más gente y hasta la próxima. Muchas gracias. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en Clara Taoz Escombe.